Mjamboni, karibu kwenye kipindi kingine cha wiki posija na leo hii tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya mabadiliko kwa katiba ya shirika isiyo ya serikali ukipenda kwa lugha ya kimumbo NGO non governmental organization. Na hapa chini tumeweza kupa kiunganishi yani link ili tuweza kuelekeza kwenye tovuti yetu ya wiki posija mali tumeweza kupa maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi lako. Ukiweza kuangalia pande ya kulia kwenye hii ukurasa yetu tumekupa pia jinsi ya unza chagua lugha ili tutakuwa rahisi kwako kuelewa na ukibonyeza ishara ya kuonesha chini uh, unaweza chagua moja wapo zile lugha zimeweza kuorodheshwa hapa kwa mfano ukichagua lugha ya Kiswahili maelezo yote yataweza kutafsiriwa na itaweza kuchapishwa katika lugha ya Kiswahili zaidi hiyo pia tumeweza kupa viunganishi vya nje zile yani external links kwa lugha ya kimombo zile unaweza tembelea tovuti mbalimbali na utapata maelezo zaidi ya jinsi unaweza wasilisha ombi lako uh, zaidi hiyo pia tumekupa maelezo kwa kina jinsi unaweza wasilisha ombi hili la kuweza kubadilisha katiba ya shirika isiyo ya kiserikali na tutaweza kuangalia jinsi ya kufanya hivi vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo lakini kabla tujaendelea ningependa mweze bonyeza like button bonyeza subscribe na pia mweze notification bell ndoweza kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya kwenye hii channel yetu ya YouTube. Kwa hivyo acha tuweze kuingia kwa kipindi chetu cha leo. Na orodha ya zile vitu tunapitia leo ni kama vile um, haja ya kufanya mabadiliko kwenye katika katiba wala wa kufanya ombi nyaraka zile zinahitajika wakati tunapofanya ombi lako atuweza kufuata wakati tunapofanya ombi lako malipo kipindi cha uhalali wakati wa sindikaji na maeneo ya ofisi na maelezo ya mawasiliano na maelezo mengine yale atatupa maarifa zaidi ya jinsi tunaweza wasilisha ombi hili la kufanya mabadiliko katika katiba ya shirika isiyo ya serikali kwa hivyo eh, karibuni kwenye kipindi chetu cha leo na kimeletwa kwako na wikiposija.com haja ya kufanya mabadiliko. A, maombi haya uh, uruhusu shirika isiyo ya serikali kuweza kurekebisha uh, katiba yake inaweza rekebisha katiba kwa sababu ya moja wapo ya ya moja wapo ya E, jambo e, kadha wa kadha inaweza kuwa mbadilisha e, maono zenu na mnataka ama malengo zenu na mnataka kubadilisha katiba ili iweze kulinganisha e, na malengo zenu um, wala wale kufanya ombi ni shirika zisizo za serikali zilizosajiliwa zilizosajiliwa nchini Kenya Uh, na zinahitaji kufanya marekebisho katika katiba yao ziko na walali wa kufanya ombi hii na ombi hii inafanywa kupitia tume ya NGO na inafanywa pia bure. Uh, nyaraka zile zinahitajika wakati tunapofanya ombi unahitaji barua ya maombi rasmi iliyoelekezwa kwenye kwenye mkurugenzi mkuu uh, ikiomba idhini ya kufanya mabadiliko katika katiba na barua yenyewe inafaa kutiwa saini na angalau maafisa watano waliosajiliwa Uh, wa shirika hiyo isiyo ya kiserikali unahitaji pia muktasari wa kikao yani kwa lugha ya kimungu minutes wa mkutano ile imeweza ikiidhinisha marekebisho katika katiba unahitaji pia nakala mpya ya katiba iliyo na sehemu zile zimeweza kufanyiwa marekebisho atuweza kufata wakati unapofanya ombi hili nifuatazo Uh, kwanza hiyo ombi unaweza ifanya wewe mwenyewe uweze ifanya kupitia je ya mtandao na hatua ya kwanza ni uh, bodi ya wakurugenzi wa washirika isiyokuwa ya, sh- ya kiserikali wanapaswa kufanya mkutano na mkutasari wa kikao juu ya marekebisho ya katiba inafaa iweze kuandikwa baada ya hiyo uh, uh, unapaswa kuweza kurekebisha katiba yenyewe na E, ya hiyo shirika isiyo ya serikali yani NGO mkishabadilisha katiba yenyewe e, na katiba ikiwa tayari e, maafisa watano waliosajiliwa katika shirika hilo na wanapaswa kuweza kutia saini baada ya hiyo ombi hii inaweza ku, inapaswa a, kupelekwa kwenye ofisi za bodi za utaratibu wa mashirika yasiyo ya serikali pamoja na nyaraka zile zote zinahitajika zikiwa kama vile unahitaji muktasari wa kikao zinazopendekeza marekebisho ya katiba yani minutes na muktasari huu inapaswa kuweza kuwasilishwa kabla ya siku kumi na nne ya zijaisha tangu siku ya mkutano unahitaji pia muktasari yenyewe pia inapaswa kuweza kuonyesha sababu ya kutaka kufanya marekebisho eh, zaidi hiyo pia unahitaji nakala mpya ya katiba iliyorekebishwa uh, uh, pia uh, baada hapo unapaswa kuelekea na kuweza kufanya kulipa ada ya usilikaji kwa ofisi za bodi za utaratibu Uh, uh, wa mashirika isiyo ya kiserikali na ada ile utaweza kulipa hiyo siku itakuwa ni shilingi 4000 na itachukua bodi uh, uh, uta, ya uta, itachukua bodi ya utaratibu ya mashirika isiyo ya serikali siku mbili kukiri mabadiliko yako na katika 
siku mbili kukiri mabadiliko na ya katiba na e, mabadiliko haya yataweza fanya rasmi katika kumbukumbu za bodi baada ya siku tisini kuweza kukamilika malipo uh, vile tushaweza kutaja hapo awali ada ya shilingi 1400 huo inatozwa kwa sababu ya mchakato huu na malipo inafanya katika banki ya cooperative bank ya account yenyewe tukio tumeza kuiweza kuionesha hapa tayari yenyewe iko kwa ya cop uh, cop, uh, cop house branch kipindi cha walali wanichanya cha milele na wakati wa sindikaji itachukua bodi vile tushataja hapo awali itachukua bodi ya utaratibu wa mashirika yasiyo ya serikali siku mbili kukiri mabadiliko katika katiba na mabadiliko wataweza kufanywa rasmi na bodi kabla ya siku tisini kuweza kukamilika Uh, maeneo ya ofisi na maelezo ma, 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 ma ya mawasiliano uh, board yenyewe inaitwa kwa lugha ya kimombo non governmental organization coordination board iq uh, headquarters ya wako pale cooperative house ile salasi avenue nje Nairobi Kenya na tovuti yao iko www.ngobury.or.ke uh, maelezo mengine ni kwamba um, mkutasari wa vikao ya kufanya marekebisho ya katiba yani minutes uh, zinapaswa kuweza kuwasilishwa kabla siku kumi na ine zimeweza kukamilika na mkatasari hizo zinapaswa pia kuonyesha sababu ya marekebisho na pia zinapaswa pia kutiwa saini na angalau maafisa watano wa uh, wa shirika hiyo isiyo wa serikali kwa hivyo asateni kuweza kuangalia kipindi chetu cha leo na kabla tuje za kumaliza uh, ningependa niweze kuonesha um, pia Uh, njia ya mawasiliano tu, kuna ofisi pande ya Kisumu kuna ofisi pande ya Mombasa Garissa na Eldoret Kisumu Kisumu akiwa pale St Joseph uh, Catholic Church uh, uh, milimani Kisumu pale Mombasa wakiwa pale Nkrumah Road na Garissa wakiwa pale uh, Regional Coordinators Office second floor hapo pale kwa, kwa PC na Eldoret wakiwa pale kwa uh, jumba la DC kwa hivyo vile tumeza kuona ni rais sana kufanya ombi hili bora uweze kufanya e, mkutano e, na muweze kuchukua mkutasari wa hiyo e, kikao mkishachukua mkutasari hiyo mkutasari mna muweza kuituma kwenye bodi na bodi yenyewe muweze kulipa shilingi ya ada ya 1400 na baada ya siku mbili e, bodi itaweza kukiri kwamba wameshatambua mmeshabalisha katiba yenu na baada ya siku tisini wataweza kutambua rasmi na itaweza kuchapishwa katika kumbukumbu zao kwa hivyo ni rais hivyo kuweza kufanya ombi hili vile umeza ona aina maelekezo aina maneno mengi lakini kabla tuja maliza kipindi chetu cha leo ningeweza kumweza bonyeza like button mweza bonyeza subscribe button pia mweza bonyeza notification bell ndoweza kupata taarifa kila wakati tunapochapisha video mpya asanteni kuweza kutazama kipindi chetu cha leo cha wiki procedure ambia rafiki yako aweze kuambia rafiki yake pia asanteni